el sonido de Topía es para mí una especie de silencio sucio. Etopía está casi siempre, incluso cuando tiene como su horario habitual de estar gente aquí trabajando y demás, está en una especie de silencio roto, ¿no? Unas voces de fondo que suenan, la vibración del aire o de los ascensores o de cosas que vibran, que suenan siempre. Pero realmente yo creo que nunca ha estado en silencio en Etopía, siempre oyes alguna cosa. Epéntesis. Epéntesis es un retrato, es un retrato personal. No pretende describir, sino más bien dejar plasmadas una serie de impresiones, yo creo, y dejar libertad a aquel que, que la ve o que, está, o que está dentro de la instalación a imaginarse un poco cómo es este mundo, cómo es vivir aquí, qué es etopía y qué pasa dentro y qué impacto tiene en el barrio. Creo que son las cosas clave. Cuando llamaba a Santiago para terminar de cerrar el, el que yo viniera a, a Etopía a residir, me preguntó un poco qué iba a hacer. Y ya tenía esa idea desde, desde, desde ese momento. A el, el trabajar con audiovisual y un poco el estilo o la estética del proyecto es algo que ya venía un poco de antes. Y yo creo que tomé la decisión de hacerlo sobre Etopía y su entorno por las, po las pocas veces que había venido el, esa impresión que me causaba. ¿no? Era una especie como de, de ternura extraña de ver un edificio tan grande, tan como fuera de su contexto, no sé, a pesar de que sea frío y, y cuadrado y gris, enseguida me, me causó mucha simpatía Etopía. Y, y más el descampado de al lado y los pisos y cada vez que, que iba algún bar de por aquí, de por el barrio, creo que eso empezó a a, a que, hacer que yo le cogiera aún más ternura y copia. Pero supongo que la primera impresión fue, ostras, qué cosa tan rara, ¿por qué no? no? ¿Por qué no hacer algo sobre Etopía? El primer mes, sobre todo, me dediqué a ver muchísimo cine y busqué, intenté buscar como referentes de músicos o compositores que trabajaban o se acercaran un poco a lo que yo quería y la verdad es que no puedo decir que haya encontrado ningún referente muy claro de decir este compositor o, o este músico que hace lo que yo quiero. ¿no? De hecho, me acuerdo que escribí un, un email a una profesora mía muy amiga, a Irene, y le dije, mira, quiero hacer esto, a TV de referentes, este y este y este director, ayúdame. Y me dijo, Elena, es que no, no sé quién puede hacer esto exactamente en música, o sea, mmm, podemos hablar de cine, podemos hablar de muchos directores diferentes, y me dio un montón de nombres, pero en cuanto a músicos que, ha, que hagan esto, no sé qué decirte, entonces ese fue como un poco el, el primer momento. Luego, es curioso, pero cada, cada pequeño rato, aunque fuera... Mmm, pues un, un paseo de, de mi cuarto al laboratorio por la noche o, o llegar de trabajar pues por, el, por el descampado este, creo que en cierto modo influyó, ¿no? como esos pequeños momentos que tú no lo sabes pero te están dando ya mucha información. Incluso cuando esto está silencioso y no hay nadie por las noches, los, los domingos o los sábados en, en alguna hora en concreto que no hay actividades, te das cuenta de pequeños detalles que te da el edificio como pistas, inspiraciones que te da. Y eso ha sido como una cosa que creo que ha, ha nutrido mucho Epéntesis. Y luego, por supuesto, el proceso de, digamos, de rodaje, de toma de imágenes con, con Miguel Carmona, el, las entrevistas que hice a, a la gente fueron un detonante inspiracional súper super heavy, ¿no? El, el conocer tanto a personas como José Carlos Arnal, que fue en, quien se inventó esto de la nada, o directamente hablar con, con señores que están habitualmente por aquí paseando el perro, fueron como personas que me inspiraron mucho. En cuanto al archivo histórico, yo decidí antes de venir aquí, sin saber lo que habría dentro, que quería trabajar con imágenes de archivo.
Respecto a, a esas frases, el, la primera pregunta que me hicieron en la presentación fue una amiga mía que me preguntó ¿el significado de esas frases tiene algo que ver? Porque muchas obviamente no tienen nada que ver con, con etopía. Fueron cosas que surgieron hablando con, con gente mayor. Fue una, una idea interesante porque da un giro al carácter de la película, el, el meter esto, obviamente da un giro mucho más humorístico. Es como que sigues viendo Etopía, pero de golpe te desplazas hacia otras cosas, ¿no? Y, y sí que es verdad que, que no era algo que yo ten, tenía pensado hacer antes, pero, pero que creo que enriquece mucho el, esos pequeños comentarios que, que me hicieron los vecinos hablando con ellos cuando ya estábamos, que llevábamos media hora de conversación y ya... No, no había manera de reconducir la conversación de la otra vez, pues las cebollas de gallur, o las oposiciones o, o lo que sea. Y luego, en cuanto a sonido, trabajé con una grabadora que tenía yo muy vieja, de hecho, en eso tengo que decir que soy un poco irresponsable, porque como tal yo no me dedico a producir sonido o no he entrado mucho en eso, la edición de sonido es en realidad como un poco casera. Yo buscaba que tampoco fuera perfecta, ¿no? pero además por el componente de que yo no soy una persona que habitualmente trabaja, trabaje con edición de sonido. Entonces, mucho lo he grabado con una grabadora que tengo nada, que tampoco es nada especial, y luego sí que con el material de sonido que, que me ha dejado el laboratorio de, de Topía, um, con diferentes tipos de micros, con diferentes tipos de grabadoras, etcétera, etcétera. Esa visión arquitectónica de la gente, pero no la parte del equipo, Epéntesis tiene como, como tres ideas básicas en cuanto a la estructura formal. La primera es que yo quería que empezase y pareciese una especie de documental al uso de Topía, entonces tanto el inicio como las primeras intervenciones de, de la voz y demás reflejan eso. Quería que pareciese realmente un documental estricto sobre qué es Topía. Luego tiene una cosa que yo quería reflejar, que es la cuestión esta de la soledad. De, de Topía, de Topía y de, del descampado, las pocas personas que lo habitan, quería hacer como incluso una especie de guiño, una especie de cosa humorística con esa soledad, como si fuera un western, no sé. Y de hecho con, con Miguel buscamos tomar fotos de a lo mejor una bolsa que se movía en plan American Beauty o un papel sobre las escaleras mecánicas donde no pasa nadie, ¿no? Como esa especie de guiño como humorístico de, de la soledad. El poder hacer con un mismo material dos cosas diferentes, dos experiencias distintas, era algo que nunca había hecho como tal y que también me interesaba mucho. Creo que Epéntesis esencialmente es, es la película, y tanto por, por los materiales como tal, sino co porque es donde están más desarrollados, donde yo he metido más mano como, como compositora, y que la instalación es una especie de, de pseudo homenaje al hecho de que los materiales de la película sean imprevisibles, sean grabaciones que yo no controlaba, sean voces que yo no sabía qué iban a decir, pues el hacer una instalación donde la voz es quien articula y que, donde en el fondo hace que todo suceda, me interesaba, porque es, es un poco metafórico ¿no? la, la historia de que el sonido que, que yo trabajo en la película no lo controlo 100%, pues dejo que, que no se te, termine de controlar la instalación, que sea la, la voz del visitante quien la active, digamos. Pues esperamos poder proyectar más veces la película en diferentes sitios de Zaragoza. La película tiene una vinculación con el archivo histórico de Montemuzo, así que a ver si tenemos la suerte de, que, de poder llevarla allí y demás. 
y también que se pueda ver en, en las casas de cada uno, disfrutar de péntesis como, como quien mira una peli después de cenar, a ver si eso es posible. Es muy difícil uh, como predecir o, o decir qué pienso de Topia ahora mismo porque se mezclan como muchas cosas, pero para mí va a ser siempre mi casa, pues siempre, mira, viví allí, ¿no? Como cuando pasas por una calle y ves un piso en el que viviste hace tiempo, pues de igual manera que yo les decía a mis amigos, me voy a casa y me venía aquí, uh, va a ser como siempre ese nido temporal. Y no sé, tengo ganas de desearle a, a Etopía grandes cosas, que, que despunte, que crezca y que poder decir en unos años, fíjate, este sitio donde ahora se, se hacen tantísimas cosas y que es tan interesante, yo estuve allí un tiempo, yo tuve la suerte de estar en la habitación 46.